成都真的是一个很厉害的地方，有吃到广东人嘴肿的串串，有被别人看着大哥的大哥，不是怎么还有羊驼离家出走啊？这就是成都吗？他还怪帅的嘞。不过既然来都来了，火锅是肯放吃的。我就是个那么，我嘴都肿了，我还怕你个什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？他都来到成都了，怎么能不喝碗茶呢？灵魂好像被抽走了。改色的采耳，不是你看着我对面的那个，嘴巴里充满菊花。你耳朵红了。<笑>然后我就在街上遇到了这只离家出走的大哥，为了好奇的为什么不想走，我还追去他家看。他绝对是跟托尼老师说了只剪一点点。哇，这里隔壁还有熊，哇，这不是水豚吗？我看到他就想起那首歌。转身离开。哎，那两个不长啊，那只是不带点走进。你那妹妹，你听不听？走进来。走吧，既然不知道拍啥，老规矩，老规矩。不是你说他为啥子不听周杰伦？真的，他难不会死。放周杰伦这么好听。他，来杠。成都真是个好地方。谢谢。我妈养起生来呢是非常的挑剔，我身体一生病，买手机玩的。妈，我想点外卖。一定想吃耗子。哎<笑>，这里刚好有只小耗子。一吃饭就是青菜、虾皮、小鱼，和我家龟吃的一样。妈，你还记得你当时怎么说的吗？<笑><笑>因为人家龟长寿啊。<笑>有一年元宵节嘛，我妈给我们包汤圆，这边的汤圆太甜了，唔识得。妈妈包的汤圆呢是绝对的秀气啊，出锅的时候还透点绿。它是韭菜馅的。别人吃完元宵是光盘，我今天吃完元宵是涅槃。我妈还把这种又甜又咸的东西叫做营养对冲。那其实这种对冲我天天都在做，孜孜不倦的熬夜，勤勤恳恳的护肤，还不是因为我有这个 o l 欧 y 平时小蜜罐面霜，什么成分好它就加什么。用这玩意我一般会先在脸上敷一会儿，再按摩吸收，顺便再戴一下脖子啊。吸收之后脸就亮亮的，很有光泽，滋润效果是有一套的，饱满紧致它更有一套。至于我还是喜欢这种轻盈版的，适合这种牛皮吗？像奶冻一样一抹就开。涂在脸上润而不油，皮肤呼吸顺畅，清爽的来我就一边放纵一边救。你们有没有听过笑容能使人长寿？今晚我就一边熬夜一边笑，风险对冲啊！以上关于我爸妈的话题，呃，都是开玩笑。我爱我家，我们家从来不吃耗子肉，这样可以吗，妈妈？嗯，行吧。妈妈，我想吃雪糕，滚。嗯，再见。我真的非常讨厌吵架，因为吵不过。每次认识的人一骂我，我就纯生气，气得那种说不出话来。就开始想哭。网上说能解决以上问题的唯一方法，就是当对方骂你的时候，你就对着他笑。我照做了，结果边笑边哭。你们有没有遇到过那些借了嗯他不还的？哇，那真的借了钱他就是你爹。有一次我急着用啊，真的气得不行，就特意去找了一个吵架大神，你就话术现场排练，连骂他的语气我都精心设计好了。当晚电话打通的那一瞬间，我一顿输出。你怎么可以这样？一个螺旋桨，我给你找条肥肠出来抽你个陀螺仪。果然不出我所料，对方不甘示弱。Oh my god， 当哥，哇，我更气了，我气也气得脸都红了。你可以欠这么久不还，然后突然觉得他很有道理。等我反应过来的时候，已经把后面的台词全忘了。终于等我做完笔记，背了个滚瓜烂熟之后，我突然发现我气消了，生出来有些美滋滋。这几年我整个人都扩卡了很多，不就是吵架吗？要是遇到别人再说你个有的没的，你就跟他说，真的生气了。你生气的样子好像一个生蚝，打他个措手不及。吵架嘛，你想好受的话，干嘛要顺着别人的思路来呢？再见。根据我多年的自我反省，千万不要相信女孩子喜欢看电视剧这种鬼话，什么谁是好人，谁是坏人。我很 miss， 我们就是想看磕 CP， 我就是喜欢看卡斯。你们身边肯定会有那么几个人。I'm s i n s i c k 反正好呆呆。你对着电视剧就，稳他，稳他，很正常嘛。我们看到一段感情戏是自动会有代入感的。我不知道你们怎么想啊，可是我在一段感情戏中，我不是女一，也不是女二，我就是男主角他妈。儿啊，这是你老婆，你亲一个呀。啊，这个女二又想接近我大儿，必须狙了来嘛，没狙啊。<笑>除了电视剧之外，你们有没有磕过现实中的 CP？ 我之前就听说过有一对校园 CP， 老是在黑板上画辅助线，他俩在后排用嘴。
，老师一个回头，将嘴上的牙套勾住了，连他的牙缺牙的吃的办公室，你和他俩都废牙。如果你想看官方 CP 的话，为什么不看看国内的官方 CP 呢？很合理嘛，这个设定气质很高，不会硌牙。上抗精华，它就像是个活力少年，能在白天帮你缓解一下出油啊、暗沉呢、啊，还能收拾一下那些不懂事的紫外线。给晚上的红宝石精华做个铺垫嘛，它能帮油皮把把关，一边控油一边清理毛孔。那摊平你的皮肤就跟摊鸡蛋一样。那磕 CP 你不仅得官方，你还要科学。我想扶持。正所谓早 C 晚 A 干活不累，科学搭配才是真心，你头量不会分。最近好爱了亚运的奥斯卡，给你慢慢柔化脸上的摧残，哎，顺便在脸上找个骄傲。那质地像奶酪一样，绵柔又清爽。说。不过说实在的，那么多的电视剧 CP， 我磕完也就忘了。可是学校那对大牙吃小牙的 CP， 我到现在还记得很清楚。你们知道这叫什么吗？那就是自古深情留不住，唯有啾啾。得人心，再见。最近全国各地都在抓紧秋天的尾巴，我却只能在每日早晚的广东体验秋天，昙花秋天。是你个喵喵空虚辣味饭。我跟我北方的朋友说，广东的天气这几天怒降两度，人家都问我是不是在养鱼。空调开的还是有些冷啊。到了十月中还在开空调，我就问你还有谁？这几天的广东又进入到了一个非常尴尬的状态。早上开空调十八度，早上不开空调十八度。到了中午，我想着那就不开空调了吧。中午三十度，十八度，三十度，十八度，三十度。温差这么大，广东人一定很甜吧？现在我妈一跟我说话，我就觉得齁。为了这次降温，我还特意买了条大头毛毛毯，路边掉毛空调被。长袖和风衣我也准备好了，看上去好像就不是很聪明。我现在在客厅有点冷。有空调保暖了。前天我还在说，我宁愿相信天降长粉，也不相信天会降温。昨天我从空调房出来，我妈就给我披了件薄羽绒。这篇文案是我昨天写的，昨晚我就看到热榜。他甚至等不到我把文案写完。广东，我准备好了，请你尽情的降温好吗？哦，又三十度了，漂亮。再见。我发现现在有好多人都会把宠物当贵妇养，这只不算啊。还按他现在的年纪，我爸见到他都得叫声叔。有一次我在巴黎搭地铁，隔壁的女士背了个路易发动，她发动上面就立着个狗头。那位女士戴着个墨镜，看都不看你一眼。隔壁的狗头一直在跟我对视。哎妈呀妈呀，哎呀！我之前是怎么也不相信一只狗它也会显富态的，直到我有一次站在街上等人，隔壁就有只吉娃娃在喝下午茶，那玩意溜肩呐，且身材圆润。我是不吉娃娃，一看就很贵。然后他主任哗一下给他戴上条小丝巾，我那么不提高，找死特殊的木木。三十多度的天，那只狗的表情。然后他主任哗一下把他抱起来，拿着肩胛把他在一顿猛戳，我不提高，这是多。我眼珠子都戳秃了。不吉娃娃开始急得咬周围的空气，他主人一个巴掌 ，Be nice， 然后一个下颌线刺激对方肋骨 ，Keep it going，Keep it going。我也好想要这样高贵的下颌线和肩下巴，倒不是用来击狗啊，就是好看。那我现在就开始用这个雅诗兰黛白金黑色鹿精华，还不算太晚。简单的一瓶就有三个效果，哎，我一提一拉，瞄着轮廓还能提个亮度。贵气是举手投足之间简单的动作嘛？就比如里面的南法钻戒诺瓦黑松露，还有这个四二长寿金也是个好玩意儿，就像给你皮肤定制了一个高贵的食谱。不光吃得饱，还得吃得好，同时还可以搭配这个白金黑松露精华眼霜，细纹跟黑眼圈也淡一淡。你在给我按摩按摩按摩，质地清明水润的好眼枕好吸收，夏天秋天用都不会黏腻。美妞，你能不能给我搓一下？我就一下。有段时间我真的很害怕吉娃娃，哎，不但是因为它看起来像个贵妇，我惹不起。是这种不吉娃娃，它好像生下来就步入了更年期。但凡我看到有一只吉娃娃向我走过来，哈，我脑子里就全部都是：敌军还有三十秒步入更年期。怎么这么凶？我在网上刷到了一款定制车车乐，就这就这就这、啊。你好高贵呀、啊！工具我买回来了，可大可大，哇！浅试啊，今天我就浅试一下动物车车乐。其实它原则很简单，做不好我就不发。我搓，我再搓，请你开吧你。啪！我再搓。啊啊啊！手烂了，搓个手套。朝辞白帝彩云间，鸭血粉丝配生煎。鸭血就不能不新鲜吗？我说服了我自己。来吧，欲饮琵琶马上催。我们都爱小乌龟。那团鼠我们来认真做，这个色来一点，这个也来一点，混色，物体固有色。哎妈，兔子，这这这个难道是被缩过的芒果核？搓个手指，知道为什么要这么做吗？因为做错了，竟然接受自己的错误，反正他要手指了也没什么用。眼睛总得装一个吧？眼睛买小了呀。
。注意看，此团席地而坐，三分洒脱，六分矜持，再加一分的肥美。哎呀，看这粉嘟嘟的嘴唇，你一定也为他着迷吧，米妞。抽完个豚鼠，天都亮了。最后一步，我们做一个精美的钥匙扣。我不管，我还是喜欢小乌龟。小乌龟，姐姐。